നമസ്കാരം യശ്രീ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സെം ഫോർ എക്കണോമിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൌട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലോ അതുപോലെ നോട്ട്സ് ആവശ്യമാണെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും യശ്രീ അക്കാഡമിയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെം ഫോർ എക്കണോമിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് മൊഡ്യൂളിന്റെ പേര് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ വേജസ് പ്രൈസസ് ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ അതുപോലെ എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം എന്താണ് നമുക്ക് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് നോക്കാം ഈ ടോപ്പിക് ഒക്കെ നമ്മൾ സെം ത്രീയിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സപ്ലൈഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്താണ് സപ്ലൈ ചെയ്ത ഗുഡ്സിന്റെയും സർവീസസിന്റെയും ഒക്കെ ടോട്ടൽ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ അവിടെ ഓർക്ക ടോട്ടൽ എന്താണ് സപ്ലൈ ചെയ്ത ഗുഡ്സിന്റെയും സർവീസസിന്റെയും ഒക്കെ ടോട്ടൽ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സപ്ലൈഡ് എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി സ്പെൻഡ് ഓൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് പ്രൈസ് ലെവൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രൈസ് ലെവലിൽ ഗുഡ്സിനും സർവീസസിനും വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി സ്പെൻഡ് ഓൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് പ്രൈസ് ലെവൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർ ദ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർ ദ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർ വി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫേംസ് ആർ വില്ലിംഗ് ടു സപ്ലൈ ഫോർ ഈച്ച് ഗിവൺ പ്രൈസ് ലെവൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ഗിവൺ പ്രൈസ് ലെവലിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ ഫേംസ് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ അതിനെയാണ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർ വി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഗിവൺ പ്രൈസ് ലെവലിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ ഫേംസ് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർ വി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ദ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർ വി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫേംസ് ആർ വില്ലിംഗ് ടു സപ്ലൈ ഫോർ ഈച്ച് ഗിവൺ പ്രൈസ് ലെവൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ ദ എ എസ് കർവീസ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എ എസ് കർ എ എസ് കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എ എസ് കർവ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും ഇത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് കെയ്നീഷ്യൻ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ദ എ എസ് കർവീസ് വെർട്ടിക്കൽ ലോങ് റൺ ആണെങ്കിലോ എ എസ് കർവ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും ഇത് ആരുടെ കേസാ പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർ അപ്പൊ ഇതാണ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ ക്ലാസിക്കൽ സപ്ലൈ കർ അപ്പൊ നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എ എസ് കർവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കുമെന്നും ലോങ് റണ്ണിൽ എ എസ് കർവ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കെയ്നീഷ്യൻ തിയറിയെയും അതുപോലെ ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ക്ലാസിക്കൽ സപ്ലൈ കർവ് അതുപോലെ എന്താണ് കെയ്നീഷ്യൻ സപ്ലൈ കർവ് എന്നാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ സപ്ലൈ കർവ് നോക്കാം ക്ലാസിക്കൽ സപ്ലൈ കർവ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ക്ലാസിക്കൽ സപ്ലൈ കർവ് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിൽ ബി സപ്ലൈഡ് വാട്ട് എവർ ദ പ്രൈസ് ലെവൽ പ്രൈസ് ലെവൽ എന്ത് തന്നെ ആയാലും സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും സപ്ലൈ ചെയ്തിരി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസ് ലെവൽ എത്ര തന്നെ
ലേബർ ഫോഴ്സ് ഫുള്ളി എംപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ക്ലാസിക്കൽ സപ്ലൈ കറവാണ് അവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻകവും അതുപോലെ വൈ ആക്സിൽ പ്രൈസ് ലെവലും ആണ് മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം ക്ലാസിക്കൽ സപ്ലൈ കറവ് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് നോക്കോളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ആൾവേസ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ദസ് ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ആൾവേസ് അറ്റ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ലെവൽ വൈ സ്റ്റാർ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു അസംഷൻ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ലേബർ ഫോഴ്സ് ഫുള്ളി എംപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ആ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെ ഏത് ലെവലിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ലേബർ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഫുള്ളി എംപ്ലോയിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും സെയിം ആണ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടു ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ലേബർ ഫോഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പി വൈ സ്റ്റാർ ഇവിടെ വൈ സ്റ്റാർ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ജി ഡി പി ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലേബർ ഫോഴ്സിന്റെ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അത് എന്താണ് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പി ആണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പി ഗ്രോസ് ഓവർ ടൈം ആസ് ദ എക്കോണമി അക്യൂമുലേറ്റ്സ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ആസ് ടെക്നോളജി ഇംപ്രൂവ്സ് സോ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലാസിക്കൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കാർ മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓവർ ടൈം ഇവിടെ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ക്ലാസിക്കൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവിന്റെ ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ടൈം കൂടുന്തോറും അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയി വരുന്നു ആസ് ദ എക്കോണമി അക്യൂമുലേറ്റ്സ് റിസോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ റിസോഴ്സസിന്റെ യൂസേജ് ഒക്കെ കൂടുന്നു അതുപോലെ ടെക്നോളജി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലാസ് ക്ലാസിക്കൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ക്ലാസിക്കൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവിന്റെ ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പി ടൈമിനനുസരിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എക്കോണമിയിൽ റിസോഴ്സസിന്റെ ഒക്കെ യൂസേജ് കൂടുന്നു അതുപോലെ ടെക്നോളജി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആവുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ക്ലാസിക്കൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവിന്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ച് റൈറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു ആ ക്ലാസിക്കൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവിന്റെ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പി ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രൈസ് ലെവലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പി ഓരോ ടൈമിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പിയുടെ ആ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രൈസ് ലെവലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പി ഈസ് എക്സോജീനസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പ്രൈസ് ലെവൽ എന്താണ് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ലെവലിന് അനുസരിച്ചല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പി ഈസ് എക്സോജീനസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പ്രൈസ് ലെവൽ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ക്ലാസിക്കൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ കെയ്നീഷ്യൻ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് എന്താണ് ദ കെയ്നീഷ്യൻ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് നോക്കോളൂ ദ കെയ്നീഷ്യൻ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ indicating that firms will supply whatever amount of goods is demanded at the existing price level endha parannad keynesian aggregate supply curve horizontal aanu classical aggregate supply curve vertical aayirunnu pakshe keynesian aggregate supply curve horizontal aayirunnu idu endana indicate cheynad firms will supply whatever amount of goods is demanded at the existing price level existing price level il etra amount of goods aano demand cheynad athreem എമൗണ്ട് ഗുഡ്സും ഫോംസ് സപ്ലൈ ചെയ്യും എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൈസ് ലെവലിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഗുഡ്സ് ആണോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ട് ഗുഡ്സും ഫോംസ് സപ്ലൈ ചെയ്യും ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫോംസ് ക്യാൻ ഒബ്ടെയിൻ ആസ് മച്ച് ലേബർ ആസ് ദ വാണ്ട് അറ്റ് ദ കറണ്ട് വേജ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കെയ്നീഷ്യൻ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ
they are willing to supply as much as demanded at the existing price level adu ondey na avar ende yinu existing price level li etre ano demand cheyapadunnathu athreyum thanne avar supply cheyunu appo taade kanichirikkunnathu keynesian aggregate supply curve aanu namukku nokke ariya keynesian aggregate supply curve horizontal aanu avade endha parayunnathu existing price level li etra quantity aano demand cheyapadunnathu athreyum quantity avar supply cheyunnundu The horizontal Keynesian AS curve implies that any amount of output will be supplied at the existing price level. Horizontal Keynesian AS curve एंड आन इंप्लाइज इन अदर any amount of output will be supplied at the existing price level. In the short run, firms are reluctant to change prices when demand shifts. Short run नील demand shift जे इंबोल firms एंड ये निला आवर डे prices ओ वेजस ओ उन्नम Change At least for a little while, they increase or decrease output. चेरते औुट इंक्रीसो डिस्सो वेजसो डिमेंड अग्रगेट सप्लेट इन दग्रगेट सप्ले Flat-tight, flat-tight आने वाली ना थे। The price level does not depend on GDP। वड़ा Keynesian aggregate supply curve इन्दे कैसे रंडा ने पारे ना थे। Price level और इक्के लम GDP ये depend ये नहीं ला। Price level does not depend on GDP। Price increase is associated with an upward shift of the aggregate supply curve। प्रईस इंक्री असोसियेट अग्रगेट सप्ले कर्व अवर्ड असोसियेट प्रईस इंक्री अग्रगेट सप्ले कर्व अवर्ड शिफ्ट अद प्रईस इंक्री द्रगेट प्रईस इंक्री असोसियेट विवर्ड शिफ्ट ऑफ द अग्रगेट सप्ले कर् इन दोर्ट द प्रईस लेवल अणफक्ट बै करंट लेवल ऑफ जी डी पी षोट जी डी पी करंट लेवल एफक्ट प्रईस लेवल ने अफक्ट प्रईस लेवल जी डी पी करंट लेवल अफक्ट In the short run, the price level is unaffected by current levels of GDP. So, in the number economics, the second module, I am going to talk about that. In that, we learned about in that aggregate supply, we learned about in that aggregate demand, we learned about. That is, aggregate supply curve, we learned about. That is, in that, we learned about classical aggregate supply curve, that is, Keynesian aggregate supply curve, we learned about. In this, 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 we learned about. रूम कूड़े कंपेर पढ़े नमुक ईसी आोकू क्लासिकल आईनीशन क्लासिकल अग्रगेट सप्ले कर्व लोंग लोंग अग्रगेट सप्ले कर्वान क्लासिकल कैनीशन आोट्ट अग्रगेट सप्ले कर्वान कैनीशन का अलग क्लासिकल आमप्लोयमेंट पक्षे कैनीशन आणप्लोयमेंट क्लासिकल एस कर्व वेरटिकल वेरटिकल एस कर्व कैनीशन आस कर्व होरीसोल इन क्लासिकल आउटपुट ऋमें सें क्लासिकल अग्रगेट सप्ले कर्व ऊटपुट सेंम कैनीशन अग्रगेट सप्ले कर्व प्रईस ऋमें सें प्रईस सेंम इन क्लासिकल नोक सें एम ऑफ गुड्स विल बी सप्लेड वाट द प्रईस लेवल प्रईस लेवल तेल सेम एम ऑफ गुड्स सप्लेसिकल इन कैनीशन नोक फेम सप्ले वाट एम ऑफ गुड्स अट्ठे फिस्ड प्रईस और फिस्ड प्रईस एम गुड्स वेण फेम सप्ले एवडे कैनीशन नेक्स्ट Output changes with the use of technologies and the changes in potential GDP do not depend on the price level. Technologies such as use in an answer to end the change in no output change change in no. That is why potential GDP end in it depend in no price level ne depend in no. It end in the case I am saying that classical in the case I am saying that technologies such as use in an answer to output change in no. But potential GDP 
പ്രൈസ് ലെവലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി കെയ്നീഷ്യൻസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ പ്രൈസ് ലെവൽ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ജി ഡി പി ബട്ട് ഓൺ ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രൈസ് ലെവൽ ഒരിക്കലും ജി ഡി പിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇൻഫ്ലേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് കോസസ് ആൻഡ് അപ്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റിന്റെ എ എസ് കർവ് അതുകൊണ്ട് എ എസ് കർവിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഒരു അപ്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽസും കെയ്നീഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസിക്കൽസ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ആൻഡ് കെയ്നീഷ്യൻ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഗ്രാഫ് നോക്കാണ് മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്